ഓക്കെ ഇന്നത്തെ പോർഷൻ എ എസ് എ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് നമ്മൾ ടു ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു എസ് 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 ആൻഡ് എസ് എ എസ് ഓക്കെ എസ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് 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 എസ് എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം എ എസ് എ എന്തായിരിക്കും എ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ ഓക്കെ രണ്ട് ആംഗിളും ആ രണ്ട് ആംഗിൾ എൻ്റെ ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡും അങ്ങനെയുള്ള ത്രീ പാർട്സ് ഒരു ട്രയാങ്കിളിലേത് അടുത്ത ഒരു ത്രീ പാർട്സ് ഓഫ് അതായത് ട്രയാങ്കിളിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടു ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയയിലെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ടു ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദൻ ദാറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് സൈഡും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ ആംഗിളും വേറൊരു ട്രയാങ്കിളിലെ രണ്ട് സൈഡിനോടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളിനോടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സോറി സൈഡിനോടും ആംഗിളിനോടും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈക്വൽ പാർട്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ ടു ആംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഇവിടെ അതുപോലെ ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഇത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇതും തേർട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തേർട്ടി ആൻഡ് സെവൻറ്റി രണ്ട് ആംഗിൾ കണ്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എ എസ് എ അപ്ലൈ ആവുള്ളൂ രണ്ട് ആംഗിളും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ സൈഡും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എ എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇവിടെ എ എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാം കാരണം രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തേർഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ബൈ ആംഗിൾസ് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇവിടെ വേറൊരു സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുണ്ടോ ത്രീ ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം ടു ആംഗിൾസ് തേർട്ടി ആൻഡ് സെവൻറ്റി അപ്പം തേർഡ് ആംഗിൾ ആംഗിൾസ് പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് തേർട്ടി ആൻഡ് സെവൻറ്റി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് വരും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ ആംഗിൾസിൻ്റെ സം വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം തേർഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലേ തേർട്ടി സെവൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റി ആകുമ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആയിക്കൊള്ളും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെയും തേർഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് ത്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെയും ഈ ആംഗിൾ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ടു ആംഗിൾസും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഒരു സൈഡ് ത്രീയും ഇവിടെ അതുപോലെ സെവൻറ്റി എയ്റ്റി രണ്ട് ആംഗിളും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ സൈഡ് ത്രീയും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും ഒരുപോലെ ആയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ എ എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗർ ചിലപ്പം ചില റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിളോ ഒരു സൈഡൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എപ്പോഴും രണ്ട് ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയേക്കണം തേർഡ് ആംഗിൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് എ എസോ എ എ എസോ ഒക്കെ ക്രൈറ്റീരിയ ചിലപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ട്രയാങ്കിളിൽ ടു ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ സോ ദാറ്റ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രുവൻറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ആംഗിളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് തേർട്ടി എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റെപ്പും അതിൻ്റെ റീസൺസും നല്ലപോലെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു 
ഓക്കെ അതുപോലെ ഇവിടെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതുപോലെ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ ഇതിനകത്തൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഒരു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ നോക്കുമ്പം സൈഡ് തിരിഞ്ഞ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ കാര്യം കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ആൻഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് എ ബി എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ എഫ് ഇ നമ്മൾ സിംബോളിക് ഫോം എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതണം എഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കറ സിംബോളിക് ഫോം പറയുമ്പം ഞാൻ എ ബി സി എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിനെ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിലെ എ ബി അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആ മെഷർമെൻറ്റാണ് പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ആംഗിൾ ഫോർട്ടി പിന്നെ സൈഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മെഷർമെൻറ്റ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എന്നുള്ള ഫോമിൽ പറയുമ്പം ഇവിടെ എന്ത് പറയണം എഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആവും എഫ് ഇ ഡി ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എഫ് ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സ് ഒക്കെ ഈക്വലാണ് നോക്കിക്കെ എ ബി ആൻഡ് എഫ് ഇ ഈക്വലാണ് എ ബി ആൻഡ് എഫ് ഇ ഈക്വലാണ് പിന്നെ ആംഗിൾ എ ആൻഡ് ആംഗിൾ എഫ് ആർ ഈക്വൽ രണ്ടും ഫോർട്ടി ആണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ സി സോറി ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ആൻഡ് ആംഗിൾ ബിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഇ ദാറ്റ് ആർ സിക്സ്റ്റി ഇനി എന്തായാലും ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സിയും ഡിയും ഈക്വൽ ആയിക്കൂടും ഓക്കെ ടു ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ തേർഡ് ആംഗിൾ ഓൾസോ വിൽ ബി ഈക്വൽ ബൈ ആംഗിൾസും പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ സിംബോളിക് ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതണം എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് എഫ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം എ ബി സി കറസ്പോ ഈ കോൺഗ്രുവെൻ ടു ഇ എഫ് ഡി എന്ന് എഴുതരുത് കാരണം എയും ഇയും അല്ല ഈക്വല് എയും എഫും ആണ് ഈക്വല് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംബോളിക് ഫോം എഴുതുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ഓർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു ഫിഗറും കൂടി അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ടും കോൺഗ്രുവെൻ്റ് ആണ് പി ക്യു ആർ ആൻഡ് ഡി എഫ് കോൺഗ്രുവെൻ്റ് ആണോന്ന് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഹിയർ ഓൾസോ നയൻറ്റി പക്ഷേ ആ ഫിഫ്റ്റിയും നയൻറ്റിയും വരണ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ വേറൊരു സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ പക്ഷേ ആ സൈഡ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവുമാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആംഗിൾ പി ആൻഡ് ആംഗിൾ എഫ് സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ എയ്റ്റിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി കൊടു സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി വരും ഇവിടെയും ഫോർട്ടി ആണ് രണ്ട് ആംഗിൾ സെയിം ആയി അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ സൈഡാണ് ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പക്ഷേ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടിക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണ സൈഡ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഇവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു ആംഗിളും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടും നമ്മൾക്കവിടെ എസ് എ എസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എ എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടുത്തെ സൈഡ് രണ്ടും ഡിഫറൻറ്റാണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എസ് എ എസ് സോറി എസ് എ എസ് അല്ല എ എസ് എ ആംഗിൾ സൈഡ് ആംഗിൾ ഈ കോൺഗ്രുവൻസി നമുക്കവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നോർമലി ആ സൈഡ് സെയിം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു പക്ഷേ സൈഡ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഡിഫറൻറ്റാണ് ഒന്നിനകത്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീയും ഒന്ന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കോൺഗ്രുവൻസി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ
ഓക്കെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ആക്യുറേറ്റ് ഒന്നുമല്ല അപ്പം കാണുമ്പം ഒരേപോലെ അല്ലെന്ന് തോന്നും ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ആദ്യം വരച്ചിരിക്കുന്നത് എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് എ ഡി ബി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടല്ലോ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഫസ്റ്റ് എ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിൾ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആങ്കിൾ ഈ രണ്ട് ആങ്കിളും കൂടെ കൂടണതല്ലേ ഈ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവും കൂടെ കൂടുന്ന ആങ്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇനി ആങ്കിൾ ബി എന്ന് പറയണത് ഈ ചെറിയ ആങ്കിൾ ഇത്രയേ വരണുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ തേർട്ടിയേ വരണുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി വരയ്ക്കുമ്പം എ ബി സി വരയ്ക്കുമ്പം അവിടെ അപ്പ അന്നേരം ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആങ്കിള് ഈ ചെറിയ ആങ്കിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണല്ലോ ഇതാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിള് കണ്ടോ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചത് ആ റെഡ് കളറിൽ വരച്ചതിനകത്ത് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ആങ്കിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ തേർട്ടിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആങ്കിൾ അപ്പോൾ തേർട്ടിയും ഫോർട്ടി ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ആ കേസിൽ മനസ്സിലായല്ലോ അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കും നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഇതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ ആ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ട്രയാങ്കിൾ മാത്രം നോക്കണം അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ട്രയാങ്കിളിൽ ഈ മെഷർമെൻറ്റ് എ എന്ന് പറയണത് കണ്ടോ ഇത്രയും ആങ്കിളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എഴുതിയത് അതുപോലെ ഈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ആ തേർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് രണ്ടിനകത്തും കോമൺ അല്ലേ എന്ന് നോക്കിക്കുക ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഈ സൈഡ് എ ബി ആണ് ഇതിനകത്തും എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ സൈഡാണ് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും എ ബി കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ആങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിലും സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആങ്കിൾ ഉണ്ട് അതിന് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആങ്കിൾ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിലും തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആങ്കിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കോമൺ സൈഡാണ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഈ രണ്ട് ആങ്കിളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിലും എ ബി ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിലും എ ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രിവൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ടു ആങ്കിൾസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആ കോൺഗ്രിവൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ നിങ്ങളൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ മതി ഡിഫറെൻറ്റ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആങ്കിൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ ആങ്കിൾ എ എന്നുള്ളതിനെ ഇത് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പിന്നത്തെ കേസിൽ ആങ്കിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെഡിൽ മാത്രം വരയ്ക്കുമ്പം ഈ ചെറിയ തേർട്ടി മാത്രമേ വരണുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ ഫിഗറിൽ ജോമെട്രി സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഫിഗർ നല്ലപോലെ നോക്കി ഫിഗറിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രിവൻ്റ് ആകാൻ കാരണം അവിടെ നമുക്ക് എ എസ് സി അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് വൺ ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രിവൻ്റ് ആണോ അപ്പോൾ ഡി എഫ് ആൻഡ് പി ക്യു ആർ പല മെഷർമെൻറ്റിൽ ഡി എഫ് ആൻഡ് പി ക്യു ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കോൺഗ്രിവൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം രണ്ട് ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കി ഈ മാർക്കിംഗ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് എളുപ്പം അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എയ്റ്റി ഉണ്ട് ഇനി ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആങ്കിൾ ഡിയും ആങ്കിൾ എഫും എൻ്റെ ആയിട്ട് വരണ സൈ ആ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഈ ലൈനിൽ ഈ ആങ്കിൾ ഡിയും ഈ ആങ്കിൾ എഫും ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് എഫ് എന്ന
ഇവിടെ ഡി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് സിക്സ് എന്ന് തന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് വരേണ്ടത് ക്യു ആർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ക്യു ആറും വരുമ്പോൾ ക്യു ആർ ആയിരുന്നു തരേണ്ടത് പക്ഷേ അതിന് പേരെ ഇവിടെ ക്യൂ പി എ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചാലും തേർഡ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തേർഡ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ആയി പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ആണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യൂ പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് അല്ല ക്യൂ ആറും ആണ് ആംഗിൾ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യൂ ആർ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ ക്യൂ പി ആ തന്നത് സോ അവിടെ നമുക്ക് എ എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ ആംഗിൾ ഇ എയ്റ്റി ആംഗിൾ എഫ് തേർട്ടി ഇ എഫ് ഓക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് ഫൈവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ പി എയ്റ്റി ആംഗിൾ ആ തേർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് തരേണ്ട സൈഡ് പി ആർ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ പി ക്യൂ ആണ് തന്നത് പി ക്യൂ ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് അല്ല സോ അവിടെ നമുക്ക് എ എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ രണ്ട് ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് അല്ല എന്ന് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലും പറയാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ത്രീ പെയേഴ്സ് പറയുമ്പം നമുക്കിവിടെ ഈ ഫസ്റ്റ് എ ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിളിലും അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഇൻക്ലൂഡഡ് സൈഡ് സെയിം എ സി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എസ് എ എ എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാം രണ്ട് ആംഗിളും അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന സൈഡും ക്യൂ ട്രയാങ്കിളിലും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് എ എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എ അങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രുവൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ബി എ സി കോൺഗ്രുവൻറ്റു ഡി എ സി എന്ന് ചോദിച്ചത് ബി എ സി കോൺഗ്രുവൻറ്റു ഡി എ സി ഓക്കെ സെയിം ഫോമിലാണ് നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു പോകുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ബി എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡി എ സി ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രുവൻ്റ് ആണ് ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ബി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എ ബി ആൻഡ് എ ഡി ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് കാരണം ഈ കോൺഗ്രുവൻ ഇതിനകത്ത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് എ ബി എന്നുള്ളതിന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണല്ലോ എ ബി ആൻഡ് ഡി എ ആ സിംബോളിക് ഫോമിൽ സെയിം ആണ് അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആണോ യെസ് കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്ട്സ് ഓഫ് കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ സി പി സി ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം റീസൺ സി പി സി ടി വെച്ച് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലെയും ഈക്വൽ പാർട്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി സി ഡി ആൻഡ് സി ബി സെയിം ആണോ സി ഡി ആൻഡ് സി ബി അതും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം അതും കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സാണ് കോൺഗ്രുവൻ ട്രയാങ്കിളിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് പാർട്സാണ് സോ അതും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഏത് ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എ എസ് എ ആണോ എസ് എ എസ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് നമ്മളെ ഫിഗറിലൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി